苏西那个事儿你也知道，他把杰作都带偏了。你流产那个事情涉嫌欺诈，所以他们都签字了吗？还没有，明天上午开会，当场决定。我们还有机会，只要能拿到账本。老婆，那明天信托基金能到账吗？你放心，我会转给你的。好，那你小心。钟南，你现在在哪？计划出了问题，账本没有拿到。如果明天上午还拿不到账本，我就会被董事会除名，到时候我爸一辈子的心血就全没了。开始吧，各位股东代表、各位董事监事，上午好。今天会议只有一项内容，就是针对麦丽锦女士是否继续担任麦氏集团总裁一职进行投票决议。按照公司法和公司的有关规定，受董事会委托，由我主持今天的投票。麦丽锦女士有什么疑问吗？没有。那么投票现在开始，同意免去麦丽锦总裁职务的。请举手。下面由我来计票，票数过半则决议生效。一、二、三。老婆，他你在听电话？怎么可能呀、啊？这是不应该。让苏西听电话。他明明是听不到的呀。对呀，这是什么时候？你能听见？什么时候能听到？麦林吉，你是不是能听见？你觉得呢？看一眼你手机。会议暂停，我找麦总有点事情，你出来一下。这是怎么了？你怎么拿到的？我说过，天下没有不透风的墙，我总会找到的。那你耳朵有什么时候听到的？小西，你的问题有点多。你以为这些东西就能对付我？你利用职务之便拉拢供应商，行贿受贿金额高达千万。你觉得这些东西还不够扳倒你吗？我倒想看看你还有什么底牌。曼丽锦，你也看到了，现在董事会都是我的，不如我们各退一步。你放过我这一次，我就让他们重新投票，保留你在公司的位置，怎么样？你怕是没有这个资格。这怎么回事？怎么？苏西，这账本解释一下。是。曼丽姐，你去死！苏西，你竟背着公司干这种事！我是你，你也有份。胡说！你有证据吗？我知道账本的事，你也有份。但是，只要你能帮我扳倒苏西，我不但可以帮你还钱，而且你对公司做的那些龌龊事，我也可以记我。麦丽锦，你给我等着，我会放过你的。公司是我们苏家的，早晚有一天我会让你跟麦远之身败名裂。苏西，你被董事会开除了。放弃。老婆，没事。老婆，你耳朵什么时候能听见的？这么大的好声音怎么不告诉我？王世明。
你现在的样子，真的让我觉得恶心。老婆，你怎么能这么说呢？我是关心你啊。还有，我答应你的事都已经做到了。你说你已经给我转账了，我怎么没收到啊？是不是银行需要验证码之类的？你没发给我？你是真蠢还是假蠢？你真的觉得我会给你九百万吗？那都是骗你，老婆，不能这样，你这样会害死我的，你知道吗？那你就去死吧！我先弄死你！王总，怎么对你的救命恩人？是你老婆告我，人家给现钱了，赶紧签了吧，别让人干等着。别妈，那林姐，我做鬼也不会放过你。等等。你做梦也不会想到蒋仲南会背叛你吧？你怎么知道蒋仲南？我雇他杀人，我当然要调查他。蒋仲南没你想那么简单，他接近你的目的，真的清楚。一会儿开会，知道要说什么吗？第二季度报表已经准备好，接下来看麦总您的意思。张经理适应的不错，记得把苏西的东西打包给我寄走，记得让法务部联系他，把那些不属于他的东西都给我吐出来。好的，麦总。哎，麦总，苏西的东西您看怎么处理啊？剩下的我来解决，你先出去。资料我已经发过去了，多久有结果？已经有结果了。蒋仲南在国外的时候确实做过私家侦探，但是他回国之后就不知道在做什么了。现在我们正在调查他的具体位置，还需要一些时间。
王世民，你以为麦林锦是什么好人吗？你有今天，全部都是因为他。苏西，你别再折腾了，一切都结束了。再不走，我们就报警。苏西，念在姐妹一场，我就不报警。你走吧。谢谢老婆。夫妻感情这么多年，我这次是真心改过的。我求你给我一次机会好吗？包好了。老婆，我不信你对我一点感情都没有。我求你最后、最后、最后再给我一次机会好吗？好吗？爸爸出事那天，你在哪？知道的，爸爸的死一直是我的心结。好，我可以告诉你所有真相，但我想，我告诉你以后，你能再给我一次机会。
喂，苏西，你下手这么重，你弄死我啊！你王世民，你还有脸说？你刚刚下手也不轻啊！行了，不说这个。我现在已经顺利接近白灵酒了。看来你平时是没少往我身上扣屎盆子，不然就凭你那个眼睛。你就说你想不想要报仇？想要，你就按计划行事。你是不是在监视我？婷姐，这事儿我暂时没法向你解释，但我发誓绝对不会做任何有害你的事儿。你相信我。那你把这一切都给我解释清楚。方世明这人威力十足，我会一直盯着他的。明天我们见面谈。老婆，刚做了早饭，赶紧趁热吃。不烫啊，赶紧喝吧，一会儿上班迟到了。嗯，时间不早了，我先去上班了，你注意伤口，注意安全啊，老婆。说吧，发生什么了？为什么躲着我？王世明说你回来其实另有目的，这话什么意思？你到底在做什么？先看一下这个。徐大海死了，他刚才不是跟你在一块吗？叶问，监控是不是拍到我跟徐大海了？对，那是监控。帮我把那监控视频删了，绝对不能让苏西看到。这个东西你怎么拿到的？从苏西那儿找到的。保护你的确是我回来的主要原因。虽然我也不相信是麦叔杀了苏大海，但我觉得只有查清楚苏大海死亡的真正原因，才能解决这一切。你查到什么了？你知不知道苏大海到底是怎么死的？不是跳楼自杀吗？这件事情所有人都知道啊。那你知不知道，苏大海留下的遗书是麦叔伪造的？王世民，你还有脸来？这是我家，我怎么不能来？要不是你，我早就报仇了。你想不想要麦远志杀你爸的证据？麦远志的遗物里一定有，我能帮你拿到。合作，但事成之后，我要卖是一半的钱。你要我怎么做？小西，从今天开始。你就是我麦元志的亲生女儿，啊，小西，我是你姐姐。嗯、你被我爸收养了那么多年，我一直拿你当亲姐妹看待。你是指？害得我家破人亡的亲姐妹吗？要是我爸真的是坏人，那这么多年为什么要一直对你那么好，那么关心你？当然是洗白他自己啊！毕竟谁会怀疑一个既是好兄弟又是好父亲的人呢？这只是你的一面之词
，我很清楚我爸的为人。麦林锦，你是真傻还是假傻呀？你难道就一点都不知道吗？都是为了你，你就当今天晚上做了一个梦，什么都没看见，啊？怎么不说话呢？难道是被我说中了？我爸不是那样的人，这其中肯定另有隐情。当年所有调查结果都表示，我爸没有问题，苏叔叔是自杀。谁知道他在其中干了什么龌龊事？随你怎么污蔑。我爸是清白的。麦远志杀了我爸，他是凶手，那你麦令锦就是帮凶。我对比了苏大海遗书中的字迹，发现顿笔处的习惯和麦叔叔一模一样。麦远志杀了我爸，他是凶手，那你麦令锦就是帮凶。邱正，陆苏现在已经死了，关于他的事以后不要再提了。嗯，没错。我和老苏在天台的那一段监控录像也杀了吧？好，我知道了。嗯，以后但凡有人问起，就说一起坏了。想要查明真相，你还是去找找麦叔的遗物。莫世明，老婆，我知道你在找什么。麦远志杀害苏大海的证据就在我手里。你想怎么样？你来河边，我们见一面。嗯是你，你在这里做什么？王世民，等他给我麦远志杀我爸的证据。你说，我拿到证据。麦远志，你就是想逼死我？兄弟一场，你这样做到了这个地步吗？来来，你看看你自己做的事，就跟你兄弟这两口子了，你做错了，就算你死，对你也赚不到多少钱。把钱分了去，不会吗？不可能！麦，我找你了。
叔叔是欠了赌债才自杀的，不可能。老婆，你身体这么虚弱，你赶紧躺下休息啊！别碰了，苏西在呢。苏西，老婆，你真的什么都不记得了吗？什么事？不记得也没关系，我都帮你处理好了，不会有人知道的。苏西到底在哪？老婆，是你杀了苏西、啊。那天我赶到河边的时候，我看见你正抱着他。姐，你能原谅我吗？你觉得你做的这些事情，我能够原谅你吗？只要能够原谅我，你要我做什么都可以。那我要你去死！老婆，别。老婆，你去哪儿？我要去找苏西。苏西已经死了。王石明，你就算要骗，也要编个像样的理由。你以为你这样我会信？老婆，你真的不记得了吗？你要我做什么都可以，那我要你去死。老婆，别！啊！老婆，你疯了！这就是你杀人的证据。你以为这点伪证就能污蔑我吗？我现在就去报警。老婆，我做的可不止这点。你约了苏西在河边见面，然后苏西就失踪了。哦，对了，你现在身体里面含有违禁药的成分，当然是我给你注射的。你现在去报警，你看看。到底对谁更不利？你到底想干嘛？哎，这样，你先陪我舒舒服服吃个早餐，然后去公司宣布一些事情。你的咖啡。你倒这么烫，想烫死我呀？重新倒。我说重新倒，你没听见。
重新道。笨手笨脚的，这点事都干不好吗？再有下次，你跪着给我舔干净！王世民，你不要太过分！怎么了？你生气了？你现在知道我一直以来的日子是怎么样的了？软饭不好吃吧？赶紧给我换身衣服去公司，这件我不喜欢。一会儿去公司，知道该怎么说吧，老婆，别板着个脸呀、啊，开心点儿。嗯，我打死你这个不要脸的小三儿！干什么？好啊，干嘛？这是是夏姐，大家看看啊，就这个女人当小三勾引我老公，你被别人利用，还护着这个贱人，大家看看啊，勾引我老公，一个夏姐，一个有逼，是你干的。你去哪儿啊？大家都等着你开会，别浪费大家时间。你让我这个样子去开会，不可以吗？我觉得挺好的。人都已经丢完了，还有什么好洗的？你让我当众出丑，不就是为了羞辱我吗？你现在满意了吗？我的好老婆，你怎么那么天真？麦氏集团还没到手，我能满意吗？老婆，以后这间办公室只能放我的照片。王世民，我和你拼了！哦，哎哎哎，快，麦总，你干嘛呀？我这个出去没法。麦总，别冲动。王总，没事吧？王世民，你给小姐姐跪下。我操！哎，老婆，老婆，冷静点，没事，冷静点啊！放开我！好，好，好，拿我老婆的药，快！要要要要！干嘛还要人啊？没事没事，要。老婆，老婆吃药。老婆，老婆没事，吃药吃药吃药。别好。老婆。麦总，他这是……哎呀，没事吧？也不知道怎么就突然变成这样了。啊，没事，吃了药就没事了。怎么会这样？看着挺严重的。没关系，我会把他带回家，好好照顾他。啊，您不要担心。行，以后公司就多麻烦你了。哎，是吗？不麻烦。我偶尔也会回来公司看看。啊，辛苦你。吃饭，你要是饿瘦了，别人以为我虐待你。我喂你吃，吃，吃，我让你吃，吃，我让你吃。你以为你现在还是麦氏集团的大小姐吗？现在的麦氏集团姓汪，所以你要识相的话
，就给我把饭吃了。我让你吃饭。这是我给你找的保姆，你会认识一下。老于，还有多久能到？已经出城了，还有一个小时就到了。
。老婆，你醒了？你看看这儿，风景多美。不过这这么偏，几个月都不会有人来。王世明，你有本事就真的把我推下去。老婆，你知不知道你有时候说话很伤人？我对你温柔善良，在你口中就变成软弱。我明明是心疼你，不忍心推你下去，怎么就成了不敢？啊！害怕了。你要是想杀了我，就干脆点。怎么又说什么伤人的话了呀？你仔细想想，我跟你结婚这么多年，我哪一点对你不好？我难道不是一个合格的丈夫吗？你这么多年，确实一直演得很好。你骗过了我，但是没有骗过我爸。你要是不提那个老东西，我真没打算杀你。是你自己找死，别怪我。你这么多年，确实一直演得很好。你骗过了我，但是没有骗过我爸。你要是不提那个老东西，我真没打算杀你。是你自己找死。你可以不相信我接下来说的话。但这些话都是我心里所想。在见到你爸之前，我是真心的爱过你。各位面试官好，我叫汪世明。至少我不知道你是富家小姐。那个，然后我怎么这么不小心啊？哎，同学，那个，我这儿有一件干净的白衬衣，如果你不嫌弃的话，我可以借给你穿。真的吗？可能穿上会有点大。没关系，把袖子挽起来一点就好了。你怎么会随身带着一件白衬衫啊？啊，就是为了防止这种事情发生嘛。因为这个面试对我来说太重要了，所以我必须保证万无一失。时间到了，他们叫我上去了。啊。哎，同学。我觉得还不错，他们说让我回去等消息。那我先走了。哎，我们要不要一起吃个饭呀？为了感谢你借给我衬衫。啊，可以啊，我请你吧。那不行，我得请客。啊，好啊。
。你在上大学的时候有一个女朋友，好像她还为你堕过胎，你还记得吗？我才做了这些，我求你给我一次机会，你给我一次机会，给我一次机会。好,好,好，我给你一次机会，我就不报警。可是你要跟我的女儿离婚，净身出户。小姐那么爱我，她不可能同意的，不可能。这个你放心，我会安排好你出轨的罪证，她会跟你离婚的。还有，你没有失去一切，因为这些东西本来就不属于你的，你只不过是一个寄生在我家的一只老鼠。上次面试，可是你不你本来是被刷下来的，你还心加了一个废物而已，会跟你离婚的。你想干什么？你想毁灭他？我说你蠢就蠢，我还有备份呢。把原件给我，把原件给我，干什么？给我原件！疯了！给我原件！滚！滚不！啊！寄生在我家的一只老鼠。啊啊啊！发生什么了？到底？别问了，别再问了。万远真死了。什么？发生什么了？今天晚上你没在公司见过我，我也没见过你，你听懂了吗？你杀了他？不是我杀的。不是你，我发誓不是我杀的。不是你，那是谁？以后你不许再跟别人提起这件事。如果你告诉别人，我一定拖你下水。记住了
。今天晚上我们两个一直在对新项目的资料，谁也没见过谁，听懂了吗？他要断我生路，我凭什么帮他解药？死了是他活该。麦元志，看看你的宝贝女儿，苍天有眼。老于，我去趟公司，明天回来。你在这儿看住了。对了，信号屏蔽器二十四小时开着。明白我有点冷，把窗帘给我拉开。这边这个也要，我想喝水。哎，您好，咱们是新搬来的是吧？我就住隔壁，我怎么没见过你啊？我在这儿住二十多年了。哦，我应该是敲错了，不好意思啊。你好，你好，咱们是新搬来的吧？我就住隔壁。嗯、啊，老王搬走了吗？啊，那我找错了，不好意思啊,啊。啊，你好，你是新搬来的吗？我就住隔壁。你进我家干嘛？神经病吧？走开，走开。不好意思啊。您好，您好，咱们是刚搬来的吧？我就住隔壁，自我介绍一下啊，我姓周，叫我小周就行，以后有什么事儿多关照。不用，哎哎，都是邻居，咱们加个微信呗，是吧？哎，你们家没信号啊？哎哎哎！哎家那个窗户有光，不会是着火了吧？你找事儿吧？不是，我是刚买的房子，你家要真着火了，我也躲不掉。哎，我看看。哎，刚才就是这边啊。你干什么呢？谁让你来的，大哥？看错了，不好意思啊，不好意思，不好意思，不好意思
，我想去书房看会儿书。我想去书房看会儿书。你这让我怎么看？给我老实点儿，我会盯着你晶姐，我这就来救你，你等我，千万别打草惊蛇。王总好，王总，这是您这个月要签的合同。哦，这个月财务报表出来了吗？啊，出了，这个月增加了三个点，照这个势头走下去的话，今年很有可能突破二十个点。呃，王总，麦总最近怎么样？病情好一些了吗？啊、呃，是是这样，好久不见麦总了嘛。呃，我们同事们都很关心他，就托我来问一下。哦，我替他谢谢大家的关心，但是他这个病你们也知道，需要静养，目前没什么太大好转。静养。<笑>静阳好，静阳好。呃，您先忙，有事儿您叫我们。喂，人找到了吗？没有。都半年了，怎么还没找到？他这么大个活人还能消失吗？要不我们去外省找找？继续找，找到为止。我们都要去流浪了，谁给你找啊？我一会儿给你转二十万过去，这段时间辛苦你了。废，都他妈一群废物！要不是你有老子把柄，老子早弄死你。王总，您约客人的时间要到了，需要推迟吗？不用，我现在过去。
，结婚纪念日快乐！谢谢老公，你猜我送给你的是什么？这么大，老公，我们一起生个宝宝吧。好啊，老婆，这个房子是时候该换个主人了。都结束了。
生个宝宝吧。好啊，老婆。姐夫，姐夫先给我打个电话，你还好意思说？我打着你怎么办？你看看你的手机，我打几个电话你都不接，真是的，我算是明白了，你心里啊根本就没有我这个妈。妈，我不是跟你说了吗？现在公司刚起步，有一堆事要忙。这卖令警都死了半年了，怎么公司还没有弄到手啊？妈，你别乱说，卖令警是失踪了，不是死了。都半年没消息了，那不是死了是什么呀？儿子，你大半夜的拿个棍子干嘛？你说呀，你怎么了？妈，我这两天好像看见苏西了。你又胡说八道了，苏西不是早死了吗？你到底怎么了？儿子，你跟妈说实话，苏西的死是不是跟你有关系？啊？你别再提这个人了。哎呀，你这孩子真糊涂啊！你现在是公司的大老板，这个事要是爆出去了怎么办呢？哎呀，你这孩子！妈，你不说公司没人知道。你是不是没给苏西烧纸？她在底下没钱花了，阴魂不散。哎呀，儿子，听妈的，明天去给苏西烧纸。妈陪你一起去，啊。
姐夫，你不要问了，你不要问了。我装神弄鬼，你玩够了没有？哎，王总，你看见苏总了吗？刚才还看到他了，一转眼又不见了。什么苏总？苏西苏总，他现在好像回公司了。在哪儿？刚刚还在呢，这会儿不见了。哎，这上哪儿了？你骗我是不是？哎，谁让你这么说的？谁指使你这么说的？怎么回事？哎，怎么？王王总，苏西已经死了，你怎么可能看到苏西？谁让你这么说看到他的？不是，王总，什么意思啊？他怎么会死了呢？我们是真的看见他了，大家都看见他了呀！你们谁见到了？你们谁见到了？汪总，您这是怎么了？我们刚刚确实看到苏总了呀！是啊，苏总一直都在啊！哎、我那会儿才见了。我在楼下大堂见到苏总的时候看见他了，我也看到了。我在茶水间看到了。我在走廊看见苏总了。没错，肯定是苏总。不可能。苏西不可能在这儿，这都是你们的幻觉。我在餐厅吃饭的时候看见苏总，在会议室，我在茶水间的时候看见了。我看见了苏总，我们都看到了。我真看见他了，他还跟我打了招呼。你们一个个都看见死人了，你们都疯了！姐夫，过来！我都杀了苏西，我亲手杀了他。报警吧！要报警！苏总，苏总，汪世明，好久不见。汪世明，好久不见。苏苏总，快拍下来！怎么可能？看见我没死，你是不是很意外？苏西，我
，拍什么拍？别拍了，拍什么拍？滚！别拍了！我是跟大家开玩笑的，我跟苏总关系这么好，我怎么可能杀他呢？是不是？我是苏总的亲姐夫，我怎么可能杀苏总呢？我是开玩笑的，对吧？大家都看出来我是开玩笑的，对吧？小西，别闹了，咱们回家啊！给我站住！别再往前。小谢，别闹了，去我办公室。说什么？说你怎么杀的？说我怎么死里逃生的？姐，安叔叔不是我杀的，是王世民，是王世民杀的。证据在哪？证据在我家。好，那我去开车，你在这里等我。我知道你肯定对我留有后手，可我还是对你太大意。把我们约到河边，我就应该警惕你。可惜，汪世明，你怎么也想不到我能活下来吧？小西，你别编故事了。我什么时候去过那个河边？明明是你姐把你推下去的，证据都在我手机里，我手机里有证据。你们看，我有证据，是麦丽景杀了他，麦丽景把他给杀了，我有证据。你说的那个证据？哎，麦总来了，真的是麦总来了。不会是你伪造的那个吧？麦林景，你杀了人还敢回来？你们瞧瞧，我跟他谁更像杀人犯？你什么时候从精神病院里出来的？麦林景有精神病，麦林景有精神病，大家都知道的。张经理，你亲眼看到了麦林景有精神病，是不是？我我不知道。半年前你把我囚禁在山里，幸好我逃了出来。听说你这半年一直在找我，现在我回来了，你不开心吗？晴姐，别害怕，快到家了。编，编个故事就说我囚禁，说我杀人，我囚禁杀人，你们半年为什么不报警？大家说是不是？早为什么我们不报警？现在证据太少了，汪世明还有不少的伪证，而且现在全公司都以为晶姐有精神问题，不如我们先让汪世明放松警惕。一定要让他身败名裂。我有办法，汪世明一定以为我已经死了。不如我们就利用他的恐惧，让他自己把心里的鬼放出来。苏欣，莫名其妙。
。王世民，你都吓成什么德行了，还敢应承？我可是上市公司的总裁，你们编个故事就想说我杀人，说出来谁信？警察来了，警察会信吗？如你所愿。警察已经在来的路上了。蒋仲南，你个吃里扒外的东西！我不吃里扒外，怎么拿到你犯罪的证据啊？啊？什么证据？你炸我！这里面是你家监控拍到的所有影像资料，你和你妈的对话都在里面。真没想到最后的证据是用你亲手安装的监控拍到的。作茧自缚这个词说的就是你吧？汪时明，一切都结束了。我真的错了，求求你给我一次机会，老婆，对不起，我错了，我错了，我错了，我爱你，我爱你。老公，我们一起生个宝宝吧。好啊，老婆。我错了我求你原谅我，我爱你。你放心吧。